നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തുടർ കഥ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു മനോഹരമായ ഗാനത്തിന്റെ ഏതാനും വരികൾ മൂളിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കും വഴികളിൽ വരവേൽക്കുവാൻ കിളിമൊഴികളായി അരുമയാം സ്വരവന്ദനം മതിമുഖി നിൻ പ്രമദ വനികയിൽ അളകാപുരിയിൽ അഴകിൻ വനിയിൽ ഒരു നാൾ ഒരു നാൾ ഞാൻ വരും കുളിർനിഴലെഴും വഴികളിൽ വരവേൽക്കുവാൻ കിളിമൊഴികളായി അരുമയാ സ്വരവന്ദനം മതിമുഖി നിൻ പ്രമദ വനികയിൽ അളകാപുരി അഴകിൻ വനി ഒരു നാൾ ഒരു നാൾ ഞാൻ വരും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് അവരുടെ പാട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും കണ്ട ആർക്കും ആ വ്യക്തിയെ മറക്കാനേ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു നാടൻ പാട്ടുകാരിയാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതുക്കും മേലെയാണ് ആരാണെന്നല്ലേ നഞ്ചിയമ്മ സ്നേഹപൂർവ്വം ഏറെ ആദരവോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നഞ്ചിയമ്മ നമസ്കാരം നഞ്ചിയമ്മ നമസ്കാരം എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിനായിരുന്നു വരുന്ന അട്ടപ്പാടിയിൽ എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അടിപൊളി എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവില്ല പക്ഷെ നഞ്ചിയമ്മയുടെ ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഒത്തിരി പാട്ടുകളുണ്ട് നേരെ പാട്ടുകൾ ഇരിക്കും അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോടല അല്ലെ തകർക്കാം ഓക്കെ നഞ്ചിയമ്മ എങ്ങനുണ്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നോ സുഖം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതെ അപ്പൊ ഈ സിനിമ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നഞ്ചിയമ്മ കൊഴയും കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ സഹായിക്കും മാക്സിമം ക്ലൂയും ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ തന്ന് നഞ്ചിയമ്മയെ സഹായിക്കും ബിക്കാസ് ഐ ലവ് യു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കയറാം ഓക്കെ കേറി വാടാം മക്കളെ ഇന്നത്തെ സിനിമ അല്ലെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സി ഐ ഡി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ബി എ ബി എറ്റ് എന്ന സിനിമയെന്നാണ് കണ്ടോ ജയറാം അല്ലേ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ മണിയമ്പിള്ള രാജു അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മൂവിയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ എന്തായാലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഉണ്ണി കൃഷ്ണന് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ജോലി കിട്ടരുത് എന്നാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ബി കെ എസ് സി ബിയിൽ സി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഏത് ദൈവത്തെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവാണ് നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് മല്ലീശ്വര ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചോണ്ടൊന്ന് കുത്തിക്കെ ഏതാണ് കൊച്ചിലേക്ക് ഒരുപാട് ബസ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതാണ് അതാണ് ഏതെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ ബസ് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ പോകണത് വരണതെല്ലാം ബസ്സിലല്ലേ ചിന്ന വയസ്സിലെ ചിന്ന വയസ്സിലാണോ ചിന്ന വയസ്സിലെ നമ്മൾ കടിക്കാ കളിക്കാൻ തന്നെ പോകും ആ അല്ല ബസ്സിലെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അതിനെ ഇല്ല എത്ര വയസ്സില് ബസ്സിൽ പോയി നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിന് പതിനെട്ട് വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബസ്സിൽ കയറും അത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിച്ച തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാടിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിനെ പറഞ്ഞാൽ തോളമ്പളം കാരമട് അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നു പോകും ബസ്സിന് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു അമ്പലായ അവിടുത്തെ അമ്പലകൾക്ക് ജനങ്ങളൊക്കെ പോയാ മാത്രം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകും ആ ബസ്സിന് പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും പോകില്ല വീട്ടിനെ തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാണ് 
ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പോ എ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കേറി വാടാ മക്കളിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും ഈ സിനിമയിൽ ഇന്ദ്രൻസിന്റെ കഥാപാത്രം എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിത്തം നിർത്തിയത് പഠിത്തം സ്റ്റാപ്പ് പണിത് എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ എ സെവൻ ബി സിക്സ് സി ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശരി സി ഒമ്പത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നഞ്ചിയമ്മ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും പഠിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം അല്ലേ നഞ്ചിയമ്മ നോക്ക് എന്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് നഞ്ചിയമ്മ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല ഒറ്റ പാട്ട് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തിയായി എന്നിട്ട് ഈ പഠിക്കുന്നവരോ കിടന്ന് അന്തം വിട്ട് പഠിച്ച് ഐ എ എസ് വരെ പഠിച്ച് തോറ്റ് വിഷണ്ണരായിട്ട് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നഞ്ചിയമ്മ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഏത് പാട്ടിനായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അയ്യപ്പം കോശിനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം പോരട്ടെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എത്രാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചാലും ഈ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ മരികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം അല്ലേ എന്തായാലും ഭാഗ്യവതിയാണ് രഞ്ജിയമ്മ കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഒരൊറ്റ പടത്തിലൂടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പ്രത്യേക ജൂറി അവാർഡ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും എന്തായാലും സല്യൂട്ട് ടു ദ ജൂറീസ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലുള്ള ജൂറീസ് ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു താങ്ക് യു അപ്പോ സി ഒമ്പത് ഉദരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ യു ആർ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അത് കേറി വാടാ മക്കളെ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ ആവണിപ്പൂവിൻ വെൺമണിത്താലത്തിൽ ആയിരം മോഹം നേദിപ്പു ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിലെന്തോ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ ഈ ഗാനത്തിന്റെ രചയിതവാരാണ് ഇന്ത ഗാനം എളിതിയ ആറ് കവിഞ്ചെറുവന്ത് ആറ് എ ബിച്ചു തിരുമല ബി ഷിബു ചക്രവർത്തി സി ഐ എസ് കുണ്ടൂർ ആര് ഐ എസ് കുണ്ടൂർ അത് ചെലപ്പ ഉണ്ടാവും ചെലപ്പോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഐ എസ് കുണ്ടൂർ ചെലപ്പോ ഉണ്ടാവും ചെലപ്പോ ഉണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവർ മുമ്പത്തെ കാലത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ തസാറുമാറുകള് അതുപോലെ എടുത്ത് നടത്തിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി സി ഐ എസ് കുണ്ടൂര് നഞ്ചിയമ്മ പറഞ്ഞ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ശരി വീട്ടിലെ ടി വി ഇരിക്ക ഇരിക്കത് ഇപ്പോ ഇരിക്കത് എന്നേക്ക് വന്നാച്ചത് അതിപ്പോ നമ്മള് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലായിട്ട് ഇപ്പൊ എവളോ വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സെട്ട് വയസ്സിലെത്താൻ ടി വി കിടച്ചത് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സിലാണ് നഞ്ചിയമ്മക്ക് ടി വി സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഓ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഇതും പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോ സമയം തലയുന്ന വൈകിയായിരിക്കും ഇതാണ് വൈകി വന്ന വസന്ത അപ്പൊ ടി വിയിൽ തമിഴ് വയ്ക്കുമോ മലയാളം വയ്ക്കുമോ 
தமிழிலும் பாக்கும் மேல நேரத்திலும் பாக்கும் தமிழ்ல எந்த டிவி பாக்கும் நானும் பழைய பழைய படகா எம்ஜிஆர் 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 சிவா எம்ஜிஆர் பிடிக்குமா தமிழ்நாடுல இல்லே அப்ப நான் அது சிறுபத்தில இருந்து கண்டு கொண்டு வந்தாது நான் பாட்ட எனக்கு ஓர்மை உண்டாகுல நான் படம் மாத்திர காணும் இங்க கொஞ்ச நேரம் இங்க நின்னு காணும் பின்ன என்ன ஜோலிக்கு போகும் ஜோலிக்கு போகும் பசு நோக்கம் போகும் ஆடு நோக்கம் போகும் வீட்டு பணி எடுக்கும் அங்கே செய்யும் பின்னாறு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வெள்ளமான <laughs> அட்டப்பாடின <laughs> 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 அப்ப அதினே நானும் இங்கே அகாலிசு வந்தோம் அகாலிசு வந்துட்டு அதினே ஓபிசினே ஊருக்கு பத்து பேர் பத்து பேர் அவர் விழிச்சு கொண்டு போகும் ஓபிசினே கழிக்கான அப்ப நான் என்னையும் விழிச்சு என்னை விழிச்சுட்டு நெஞ்சமா வேறாம் பெற்றோனு ஓ நீங்கள் விழிச்சா நான் வேறா நான் கழிக்கா வேறனாதான் எனக்கு ஒரு தந்தேசம் இல்லை வீட்டினே தானே அடைச்சு பூட்டி வச்சப்பல இருந்தா நம்மளுக்கு ஒரு போர் அடிக்கும் இல்லை அப்ப அவர் விழிக்கும்பளைக்கு நான் போய் போய் அகாலிசினே போய் பாட்டு பாடும்பளைக்கு அவருக்கு எல்லாருக்கும் இஷ்டப்பட்டு ஒ <laughs> மறிக்கண டைமே கூட என்னோட முன்பினே ஒரு திவசம் முன்பினே பறஞ்சு நெஞ்சமா பேடிக்கண்டா நீ பைசா வாங்கியால் செலவழிக்கும் நான் ஏதேங்கிலும் செய்து தரா நீ பேடிக்கண்டான்னு பறஞ்சாதான் 
അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചു സാറ് മറിച്ച കളിച്ചില് നമ്മൾ പോയി ആരെ പറയാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിട്ടു ഒന്നെ കേൾക്കില്ല ആരോടെയും കൂടി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മുണ്ടാനോ പോകാനോ വരാനോ സൗരില്ലാതെ പോയി പിന്നെ പഴനിസ്വാമിയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ അവന് ഈ ഇത്ര കമ്പനികളൊക്കെ കാട്ടി നിങ്ങളെ അല്ല കാട്ടി എൻ്റെ കണ്ണിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സാറുമാർകളോടെയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുന്നത് എന്തായാലും സച്ചിയുടെ ഒരു വിയോഗം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കെല്ലാം നഷ്ടമാണ് സി ഐ എസ് കുണ്ടു ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അത് കേറി വാടാ മക്കളിൽ ഇതാ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സിനിമയിൽ ക്ലാര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ കൽപ്പന ബി അഞ്ജു ജോസഫ് സി കനകലത കടവുളെ വിളിച്ചിട്ട് ചൊല്ലുക കൽപ്പന സാറാണ് കൽപ്പന എന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടാച്ച് അല്ലേ കൽപ്പിച്ചിട്ടാച്ച് എന്റെ തമിഴ് കേട്ട് പേടിക്കുന്ന കേട്ടോ സോ രഞ്ജമ്മയ്ക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാട്ടോ ഏ കൽപ്പന ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇത് രഞ്ജിയമ്മ കല്യാണം കഴിച്ച ലവ് പണിയാ അതാ അറേഞ്ച് മാരേജ് ഇല്ല സാറേ നമ്മൾ കല്യാണം തന്നെ പണിയാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അന്നത്തെ കേരളത്തില് നമ്മൾ ഓറ് കൊല്ലായിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലായിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിനെ അവർ വേറു വന്ന് കണ്ട അവർ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓറ് കൊല്ലായിട്ട് നടക്കും നടക്ക വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കെട്ടിക്കൊടുക്കും എന്റെ അച്ഛന്മാർ അങ്ങനെ വന്നാണ് നമ്മൾ മൂപ്പന്മാർ നമ്മുടെ കളവുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് മൂപ്പന് കുറുതല് വണ്ടരി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ജാതിനൊക്കെ പറയും അവർ വന്നിട്ടാണ് അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് കല്യാണം പണിയാണ് പേരെന്താണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഏത് ഇത് സോ അതാണ് കേറി വാടാ മക്കളിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങളെയൊക്കെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും കൊല്ലാൻ വന്നതല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ സി എ ഡി ആയി വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ട പരിശീലനം കൊടുക്കാമെന്ന ട്രെയിനറാണ് ഞാൻ അതെ മിസ്റ്റർ ഋഷികേശൻ നായർ പെട്ടേരി ട്രെയിനർ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് തൈക്കാട് പി ഒ തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ശരി ചോദ്യം ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പരിശീലനം നടത്താൻ ജനാർദ്ദനൻ എത്തുന്നത് എ പഞ്ചായത്തിലെ രമേശൻ ബി സൊസൈറ്റിയിലെ രാഘവൻ സി വായനശാലയിലെ സന്തോഷ് രാഘവനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ടി വി വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷമേ ഉള്ളു കണ്ടു പഠിക്കേ സൊസൈറ്റിയിലെ രാഘവൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടിയതിന് ശേഷം ഈ പടവും ഹിറ്റായി ഈ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വേറെ സിനിമയിലേക്ക് അഞ്ചിയമ്മ വിളിച്ചോ ആരെങ്കിലും പോയി ഓഹോ അതിനെ സെക്കൻഡ് അവിടത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ട് അതിനെ പാട്ടുമുണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീനിവാസ് സാറിന്റെ ഇവിടത്തിന് അതിനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ അതിനെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഓ പിന്നെ കൊറേ കുറെ പാട്ടുകൾ പടത്തിന് വന്നിട്ടില്ല പേരും അവർ എനിക്ക് തന്നിട്ടുമില്ല അതിന് കുറെ ഒരു ആറ് ഏഴ് പടത്തിനെ ഇറങ്ങി പിന്നെ സീരിയലിനെയും പോയി ദയ്യ സീരിയലിനെയും പോയി പിന്നെ പാട്ടിനെ തനി പാട്ടിനെയും പോയി കുറെ കുറെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണ സ്ഥലത്തിനെ പോകും പാടും വേറും അഭിനിക്കാൻ വിളിച്ച് അതിനെ പോകും കുറെ പോണതാണ് അപ്പൊ പാട്ടിനാണെങ്കിലും അഭിനയത്തിനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും അഞ്ചിയമ്മ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഒട്ടും നിരാശപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം വിളിക്കുക നഞ്ചിയമ്മ ഫോൺ ഫോൺ എടുക്കേ ഓ പേരുണ്ട് പേരുണ്ട് നഞ്ചിയമ്മയ്ക്ക് അനിയത്തി ചേട്ടൻ അല്ലണ്ട് മൊത്തം എത്ര പേര് എൻ്റെ കെട്ടിയവൻ്റെ വീട്ടിനേമ പെണ്ണുകൾ ഒരു മൂന്ന് പേരുണ്ട് പിന്നെ പെണ്ണുകളുടെ കുട്ടി മക്കള് പിന്നെ ആണുകളൊന്നും ഇല്ല അവർ മറിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിനെ എൻ്റെ ഏട്ടനുണ്ട് പിന്നെ അനിയത്തിയാറുണ്ട് അല്ല മൊത്തം നമ്മൾ ഓർക്കുടുമ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ശരി അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ആരെ 
രാഘവൻ <laughs> 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 ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അഞ്ചമ്മ ഇന്നിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടിയുള്ളൂ വിശേഷങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും തകർക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും വരുമല്ലോ ഉറപ്പാണേ കാരണം എട്ട് മണിക്ക് നിങ്ങള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ നേടാം പണം നേടാൻ ഓൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചയമ്മയുടെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞു ഗുഡ് നൈ സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് എന്റെ മനസ് അങ്ങനെയാണ് ചോറ് <laughs> 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 <laughs>